Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to study how formation of root nodules takes place. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुकी थी एक मैंने इंट्रो दिया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का और साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका आज का लेक्चर फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल फॉर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन रूट नोड्यूल इज इनिशिएटेड वेन द सॉइल कंटेन्स अ लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे होता है प्लांट्स को कैसे पता चलता है कि हाँ भाई रूट नोड्यूल फॉर्म करना है जब सॉइल में नाइट्रोजन का जो लेवल है वो लो हो जाता है तो यही चीज़ इनिशिएट करती है कि अब रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करना है लो लेवल ऑफ सॉइल इनिशिएटेड द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल इन लेग्यूमिनस प्लांट्स किस में होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझने के लिए हम बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में जिसमें कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और कौन करता है रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन राइजोबियम बैक्टीरिया ओके नेक्स्ट देखो इट इन्वॉल्व मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन फ्री लिविंग सॉइल राइजोबियम एंड रूट ऑफ द होस्ट प्लांट होस्ट प्लांट कौन है इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स ठीक है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं राइजोबियम के बीच और होस्ट प्लांट के बीच इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द नोड्यूल फॉर्मेशन आर वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं अब हम उन्हें पढ़ेंगे एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझना इजी है द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सिक्रेट अ ग्रुप ऑफ केमिकल अट्रैक्टेंट लाइक फ्लेवेनोइड्स विच अट्रैक्ट राइजोबिया टूवर्ड्स द रूट लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स है वो क्या सिक्रीट करती हैं वो एक केमिकल सिक्रीट करती हैं फ्लेवेनोइड जो राइजोबिया बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करती हैं रूट की तरफ देखो यहाँ पे ये क्या है रूट है रूट हेयर्स है ठीक है ये ग्रीन ग्रीन जो आपको शो हो रहा है ये सॉइल पार्टिकल्स हैं और रेड रेड जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये रूट हेयर क्या करेगा सिक्रीट करेगा एक केमिकल जिसे हम क्या बोलते हैं फ्लेवेनॉइड वो फ्लेवेनॉइड केमिकल इन राइजोबियम बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर लेगा रू अपनी तरफ ठीक है रूट हेयर्स की तरफ ये सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे राइजोबिया सिक्रीट नोड फैक्टर और नोड्यूलेशन फैक्टर विच कॉज कर्डिंग ऑफ रूट हेयर अराउंड दैम अब राइजोबियम सारे कहाँ गए जितने भी राइजोबिया बैक्टी राइजोबिया थे वो सारे रूट हेयर्स के पास आ गए ठीक है रूट हेयर के पास आने के बाद ये राइजोबिया क्या सिक्रीट करेंगे नोड फैक्टर या फिर हम इसे बोल सकते हैं नोड्यूलेशन फैक्टर ये नोड फैक्टर जब सिक्रीट करेंगे जो रूट हेयर है रूट हेयर क्या हो जाएगी कर्ल हो जाएगी और हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी सेकंड स्टेप क्लियर रूट हेयर कर्ल होके हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी अब देखो आगे क्या होता है द नोड फैक्टर अटैचेस टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर Which leads to the formation of infection thread. Rhizobium can also enter through cracks in the root cells. अब जो node factor किसने secrete किया था Rhizobium bacteria ने जो node factor secrete किया था वो कहाँ attach हो जाएगा Plasma membrane. Root hair के plasma membrane पर जाके क्या हो जाएगा Attach हो जाएगा जिसकी वजह से infection thread का formation होगा It means जो राइजोबिया है वो कहाँ एंटर कर जाएंगे अब रूट में एंटर कर जाएंगे देखो कैसे ये रे राइजोबियम बैक्टीरिया इन्होंने जो नोड फैक्टर सिक्रीट किया था वो किससे अटैच हो गया जाके रूट हेयर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो गया रूट हेयर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब वो फैक्टर अटैच हुआ तो इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो गया किसका फॉर्मेशन हो गया इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो गया 
और राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ एंटर कर गए रूट हेयर में एंटर कर गए क्लियर सिर्फ यही नहीं राइजोबियम बैक्टीरिया अगर रूट हेयर में क्रैक्स है क्रैक्स किस टाइप से अगर ये सपोज रूट हेयर है और यहाँ पे कोई छोटा सा क्रैक है तो इसके थ्रू भी राइजोबियम बैक्टीरिया रूट के अंदर एंटर कर सकते हैं ये क्या है कॉर्टिकल सेल्स है नेक्स्ट द राइजोबिया रिलीज इन टू कॉर्टिकल सेल्स आइदर सिंगल और इन ग्रुप एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन उसके बाद क्या होता है राइजोबिया जो है वो इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू कहाँ आते हैं कॉर्टिकल सेल्स में ये इन्फेक्शन थ्रेड कैसे लॉन्ग होती है बाय द डिवीजन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया जब राइजोबियम बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है या फिर हम कह सकते हैं जब राइजोबियम बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं तो ये इन्फेक्शन थ्रेड लॉन्ग होती रहती है और फाइनली जो ये राइजोबिया है वो कहाँ जाते हैं कॉर्टिकल सेल्स में ठीक द राइजोबिया स्टॉप डिवाइडिंग लूज सेल वॉल एंड बिकेम एंड बिकम नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स राइजोबिया जैसे ही कॉर्टिकल सेल्स में आते हैं वो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं जो उनकी लूज सेल वॉल्स होती हैं कॉर्टिकल सेल्स की सेल वॉल्स को क्या कर देते हैं लूज कर लूज कर देते हैं और उन सेल्स को क्या बना देते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बना देते हैं देखो यहाँ पे इस डायग्राम में फाइनली राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड कर करके कहाँ पे आ गया है कॉर्टिकल सेल्स में आ गया है ठीक है कॉर्टिकल सेल्स में जैसे ही बैक्टीरिया ने एंट्री ली उस सेल को इस बैक्टीरिया ने क्या बना दिया नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बना दिया नेक्स्ट द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द बैक्टीरियोइड इज कॉल्ड पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन अब जो बैक्टीरिया सेल्स के अंदर आ गए यहाँ पे देखो ये क्या है कॉर्टिकल सेल है ये क्या है एक कॉर्टिकल सेल है बैक्टीरिया कहाँ आ गए सेल के अंदर आ गए बहुत सारे ये एक सेल की अगर हम बात करें इस एक सेल की ठीक है ये एक कॉर्टिकल सेल का जूम व्यू है सारे बैक्टीरिया आ गए राइजोबियम बैक्टीरिया जितने भी थे कॉर्टिकल सेल्स में एंट्री ले ली अब ये बैक्टीरिया सराउंड हो जाएंगे किससे एक मेम्ब्रेन से जिस मेम्ब्रेन से सराउंड होंगे सारे बैक्टीरिया वो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन क्लियर अंदर अब राइजोबियम बैक्टीरिया को हम बोलेंगे बैक्टीरियोइड और सराउंड किससे हो गए वो पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन से और ये क्या है होस्ट सेल है होस्ट सेल या इट मीन्स कॉर्टिकल सेल क्लियर द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द बैक्टीरियोइड इज कॉल्ड पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियोइड को सराउंड करेगी उस बैक्टीरिया उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन द इन्फेक्टेड कॉर्टिकल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म नॉड्यूल अब ये जो इन्फेक्टेड कॉर्टिकल सेल है इन्फेक्टेड क्यों बोला क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया अब सेल के अंदर आ चुका है जो ये इन्फेक्टेड कॉर्टिकल सेल है अब ये क्या करेगी नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देगी और ऐसे ही सारे मेच्योर नोड्यूल का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा चलो जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में ठीक देखो ये क्या है रूट हेयर है किसके लेग्यूमिनस प्लांट के रूट हेयर है सॉइल पार्टिकल्स में या फिर सॉइल में क्या प्रेजेंट है राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है राइजोबियम बैक्टीरिया अब जैसे ही सॉइल में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी लो होगी ये रूट हेयर क्या करेगी एक केमिकल सिक्रीट करेगी जिसे हम बोलते हैं क्या फ्लेवेनॉइड कौन सा केमिकल सिक्रीट करेगी फ्लेवेनॉइड फ्लेवेनॉइड केमिकल जब ये रूट हेयर सिक्रीट करेंगे तो क्या होगा जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द रूट ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट की तरफ मूव करने लगेंगे उसके बाद जब राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर के पास आ जाएंगे तो ये क्या सिक्रीट करेंगे ये एक नोड फैक्टर सिक्रीट करेंगे क्या सिक्रीट करेंगे नोड फैक्टर इस नोड फैक्टर की वजह से क्या होगा जो हमारी रूट हेयर है वो क्या हो जाएगी कर्ल हो जाएगी और हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी 
क्या कर लेगी हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी नोड फैक्टर जो राइजोबियम बैक्टीरिया सिक्रीट करेंगे उसकी वजह से हमारी जो रूट हेयर है वो कैसी हो जाएगी कर्ल हो जाएगी और हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगी रूट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे जाके ये नोड फैक्टर क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा में रूट रूट हेयर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है ये नोड फैक्टर रिसेप्टर से जाके अटैच हो जाएंगे और एक रास्ता बना देंगे जिससे राइजोबियम क्या कर सकेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर एंटर कर सकेंगे बाय फॉर्मिंग इन्फेक्शन थ्रेड क्या फॉर्म करते हुए इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म करते हुए रूट के अंदर एंटर हो जाएंगे और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रूट की क्रैक्स के थ्रू भी एंटर हो सकता है क्लियर है इतनी चीज नेक्स्ट देखो अब क्या होगा इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो गया अब ये इन्फेक्शन थ्रेड धीरे धीरे क्या होगी लेंथ वाइज इंक्रीज होगी कैसे बैक्टीरिया क्या करेंगे डिवाइड करेंगे या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट होगी तो ये बैक्टीरिया या फिर ये इन्फेक्शन थ्रेड कहाँ आ जाएगी कॉर्टिकल सेल्स में आ जाएगी और राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पहुँच जाएंगे सारे कॉर्टिकल सेल्स में पहुँच जाएंगे अब यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया सारे कॉर्टिकल सेल्स में पहुँच गए जिस 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 कॉर्टिकल सेल में राइजोबियम बैक्टीरिया पहुँचा वो सेल अब कैसी हो गई नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल हो गई क्लियर नेक्स्ट पॉइंट अब देखो सेल कॉर्टिकल सेल तक राइजोबियम बैक्टीरिया पहुंच गया कॉर्टिकल सेल में एक्चुअली क्या होता है एक बैक्टीरिया भी कॉर्टिकल सेल के अंदर एंट्री ले सकता है और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया भी कॉर्टिकल सेल के अंदर एंट्री ले सकते हैं जब राइजोबियम बैक्टीरिया कॉर्टिकल सेल के अंदर आ जाएंगे उसके बाद एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन उसके बाद पेरी बैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे बैक्टीरियोइड और ये क्या है होस्ट सेल अब ये सेल कैसी हो गई नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल और ये सेल अब आगे क्या कर सकती है एक मेच्योर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कर सकती है मेच्योर नोड्यूल अब क्या हो गया फॉर्म हो गया क्लियर आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा आज के लिए बस इतना ही अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ वो किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फोरगेट टू हिट लाइक बटन तब तक के लिए बाय